Good afternoon. Just give me one moment. Voy a compartir mi pantalla, chicos, permítanme. Ahí está. Give me one moment. You are the son to no. Ah, verdad. Okay. Bye. Hoy sí, ya los encontré. Acá está. Bueno, good afternoon. Thank you very much for joining. Gracias por su puntualidad, chicos, y por hacer el tiempo, ¿verdad?, de acompañarnos en la clase. Well, today we're going to begin with section number three, right? Sección tres. Eh, por cada cuatro sesiones, o sea, por cada cuatro horas clase que nosotros llevamos, pasamos al siguiente, a la siguiente sección. So, las primeras cuatro sesiones eran para sección 1 y 2. Ahora vamos con las siguientes cuatro sesiones, que es sección 3 y el midterm exam. ¿Ok? Así que we're going to be working two different things. Section 3 and the midterm exam. ¿Ok? And let's go ahead and begin. Ok. Let's see. Well, today is May 2nd, right? So, we, we're going to... Um, begin uh, with the second step, right, in your um, course, por decirlo así, el segundo paso de los cuatro pasos que debemos de seguir durante este nivel, curso, perdón. So we're going to begin with the question, what are you from? When we ask the question, guys, what are you from? I mean, we don't generally talk about just countries, ¿verdad? No solamente lo usamos, para decir, decir el país, sino que también para decir de dónde soy originario. For example, if I say I am from San Salvador, um, well, I am from El Salvador. I mean, if I'm talking with someone and that person is not from here, si la persona no es de aquí, entonces I can definitely tell the person, oh, I am from El Salvador. I'm from here. Yo soy de aquí, yo soy de El Salvador. But if you are talking with someone who knows you are from El Salvador, alguien que sabe que usted es de El Salvador, so probably we, what we can do is to say, I'm from San Salvador, I'm from Ciudad Arce, I'm from eh, Lourdes Colón, I'm from, and then you say the name of the city, right? Podemos decir el nombre de la ciudad. No necessarily just the country, no solo el país, sino que también el nombre de la ciudad. So take a look at the, at the information that we have on the screen, guys. It says the 10 largest cities in the world, okay? 10 largest cities in the world. So we have cities and countries, okay? So let me ask you, Tokyo, okay? Where is Tokyo located, guys? Brazil, India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, and the US. Where is Tokyo located? You can activate your microphones if you want. Pueden activar micrófonos si desean. Where is Tokyo located? You can choose a country. Van a escoger ustedes un país. ¿Dónde está Tokio localizado? ¿Dónde se encuentra ubicado? Japan. Japan. Japón. Exactly, in Japan, right? Japan. That's correct. Very good. What about Mexico City, guys? Mexico. Mexico, that's totally right. New York City? The United States. USA. Very yes. good. You can say the United States, the US, or USA, right? What about Seoul oh. or Seoul? Mm -hmm. Brazil. Brazil? Indonesia. Seoul? Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia. Korea. Korea, dicen por ahí. Well, se, bueno, en, en español es Seoul, en inglés es Seoul. So, Seoul oh. is located in Korea. Very Korea. good. Oh. Por ahí escuché Korea. Eh, 
Um, what about Sao Paulo? Sao Paulo, I'm sorry, Sao Paulo. Brazil. Brazil, very good. What about Jakarta? Uh, Jakarta, yes. Anyone? Indonesia. Indonesia, very good. Indonesia, excellent. What about Osaka? India. India? Do you agree, guys? Osaka? India. Okay. So Osaka is located. Se pueden repetir los países. Eso sí, don't worry, okay? Osaka is located in Japan, okay? Japan is located in, I mean, Osaka is located in Japan. What about Delhi, guys? Delhi. India. India, very good, okay? Mumbai, que antes se conocía como Bombay. Mumbai or Bombay. It's like India. Yes, it's true, right? It's in India too. Wow, Delhi and Mumbai, those are very large cities. They have lots of population. There are a montón de gente que hay. Then Los Angeles? The United States. The USA. US, right? Or USA. Very good. Excellent, guys. So you can close your microphone. I mean, uh, turn off your microphones, please. And, um, well, yes, here we have the countries, right? And the cities. And we just uh, need to practice a little bit with um, the pronunciation, right? Sin activar sus micrófonos. No los, no los activen, solo repitan, ¿verdad? Tokyo. Mexico City. New York City. York, right? Es acá al final. New York City. Seoul. Sao Paulo. Jakarta. Osaka. Delhi, Mumbai, Bombay, and Los Angeles, Los Angeles. Then in the country list, we have Brazil, okay? Remember that Z, Brazil. Then we have India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, the U.S. Oh, como ustedes dicen, ¿verdad? The U.S., I mean, USA, the USA, I'm sorry, or the United States. The three ways are possible, okay? Very good. So, now that we talked a little bit about cities and countries, ahora que hablamos un poquito de países, right? So, the first objective, right, in um, this particular lesson is, in this class, you will listen to a conversation titled, Are you from Seoul? This conversation illustrates yes and no questions and WH questions, which we will learn in future lessons. Okay? Now, but before I do that, antes de moverme a esa parte, voy a pasar la lista. I'm going to pass the attendance. Okay? Very quickly. And let me see. Creo que... I mean, no sé si a ustedes les compartí eh, los links para... No, hoy les voy a compartir unos links, chicos, para que ustedes... Ah, como no les compartí videos, pero no les compartí los links, perdón. Va. Entonces, I will share with you some links so you can practice with Verbi. ¿Verdad? Ahora que vamos a ver ya Verbi con preguntas. Les voy a compartir unos links para que practiquen. Los links que les voy a compartir este, este día más tarde no son tareas. No me tiene que reportar nada, no se preocupe. Se revisan solitos automáticamente. Usted solo tiene que dar clic a, a un botón que yo le voy a decir cuál es ahí en las indicaciones. Y solamente es para quien tenga tiempo y para quien necesite practicar. ¿Verdad? Esos son los links que les voy a mandar luego. Eh, como no son de la plataforma, no podemos discutirlo durante clase, ¿verdad? Y este, son para usted, solo para que usted practique individualmente, ¿verdad? Así que let's move on here. And we have uh, Beatriz Gertrudis Osuna Samayoa. Present. Gracias, Beatriz. Eh, César Alexander Ramos Ortiz. Present. Gracias. Uy, permítanme. 
Ahí está. Eh, Daniel de Jesús Santos Miranda. David Sarabia Arias. Here. Thank you. Edwin Antonio Torres Merino. Present. Gracias. Evelyn Beatriz Campos Hernández. Evelyn Beatriz. Eh, Flor Evelyn Osorio de Bonilla. Present. Gracias, Flor. Flor Isabel Escobar Flores. No. Eh, luego tengo Francisco Natael Vázquez Murga. Present. Ahí es Natanael, vea. Sí. Ajá, no lo han arreglado todavía. Hugo Alfredo Calleja Reyes. Present. Gracias. Jonathan Alberto Santos España. Jorge Luis Ortiz Espinosa. Present. Gracias. Lisbeth Natalia Chávez Cervellón. Present. Gracias, Lisbeth. María Lisset Hernández de López. María Lisset, no. Mario José Rivas Hernández. Present. Gracias. Melanie Abigail Antonio Deras. Present. Gracias, Melanie. Norberto de Jesús Marroquín Hernández. Present. Gracias. René Alexis Tejada Girón. Gracias. Rosa Elvira Medina Orantes. Present. Gracias, Samuel Humberto Martínez Ramírez. Samuel Humberto, no. Eh, Sa Saúl Antonio Aguirre Tobar. Saúl Antonio. Walter José Alvarado Ramírez. Walter José. Y Wendy Lisette Castillo de Mendoza. Wendy Lisette. Bye. Solo déjenme irle una notita. Que me han dejado aquí en la lista. Ah, ok. Alguien que está ahí que nos escribió. Ok, bye. Very good. So let's continue. Thank you very much for uh, helping me with the attendance. Ok, I'm going to continue here. So this is our first topic today. Ok, bye. Now, let's take a look at the conversation and then I'm going to explain a little bit about questions. Ok, so it says, are you from Seoul? Right? Oh, eres tú de Seoul? So we have a conversation between Jim and Jessica. Okay, so Tim says, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're, we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is, says Jessica, right? Now, I would like to highlight, me gustaría resaltar, okay, lo siguiente de esta conversación. So, as you can see, the first question that we have here, okay, is a yes no question. Es una pregunta de sí o no. Eh, another question here. Another question, sí o no, right? Another question here. Yes, no question. Okay. Now, in English, guys, we have two different types of, I mean, two different type, types of questions. Okay. So, those questions are the following. No sé si ustedes recuerdan que la semana, bueno, la, vez, la última clase que tuvimos, ¿verdad? Les comentaba un poquito de esto. Okay. In English, we have yes, no questions, ¿verdad? Decíamos que tenemos preguntas de sí y no, ¿ok? Then we have also uh, information questions, ¿verdad? Decíamos que teníamos information questions, ¿ok? Now, what happens with the, with the yes, no questions, ¿verdad? Que es como el tema central ahorita de, de, de la sección 3, o al menos con el, que, con el que inicia, ¿ok? So, yes, no questions, look for, look for a yes, or no, 
okay, as answers. Buscan un sí o un no como respuestas o como respuesta individual, okay? Now, information question is different. Is that this looks for looks for um, details, verdad? Detalles específicos or specific details, verdad? Specific details. Oops. ¿Qué más? A piece of information. ¿Cómo así, teacher? Bye. I will explain it with questions. Lo voy a explicar con preguntas, ¿ok? So, looks for, perdón, acá looks for. Veamos, las que tenemos acá, si usted se fija, la primera pregunta, are you from California? Are you from California, Jessica? Ok, esta pregunta solo tiene dos respuestas, o dos posibles respuestas, mejor dicho, ok. A yes or no. Jessica responde de una manera diferente en la conversación. Ella dice, well, my family is, from, is, is in California now, but we're from Korea, or Korea originally. La pregunta es, are you from California, Jessica? En realidad, nunca le responde si sí o no, sino que más bien le da una explicación. Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. So, la respuesta a la pregunta es no, we aren't. No, no somos de California. ¿Por qué? Porque le da una gran explicación en donde le dice, dice, bueno, mi familia está en California ahora, pero somos de Corea originalmente, right? Entonces, are you from California, Jessica? The answer is no, we aren't. No lo somos. Now, take a look at the next question. Are you from Seoul? Okay. And she says, no, we're not. No, we aren't, right? Then, aquí le hace todavía otra pregunta. Is your first language Korean? ¿Verdad? ¿Es tu lengua natal el coreano? ¿Verdad? Is your first, oops, sorry, first language Korean? Y ella le responde, yes, it is. Sí lo es. ¿Ok? Now, esto, chicos, a esto es a lo que llamamos en inglés las yes, no questions. ¿Ok? Now, information questions are different. Las information questions son diferentes. Why? Because here I can ask questions such as, what is your name? Right? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? How old are you? Okay, etc. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, la diferencia de estas preguntas y estas es que estas van a incluir WH words. Incluyen las, las WH words como what, where, how, who, etc. Por ejemplo, si a mí me preguntan, hey, what's your name? Mi respuesta va a ser Marcela. My name is Marcela. Where are you from? I can say San Salvador, right? San Salvador. How old are you? In mi caso, por ejemplo, ¿verdad? How old are you? I'm, I'm 36 years old. I'm 36 years old, right? So, esta es la diferencia, chicos, entre lo uno y lo otro. ¿Verdad? La, el tipo de preguntas que estamos haciendo. ¿Ok? So, as you can see, the first one is going to look for a yes or no as answers. ¿Right? Preguntas hasta el momento, chicos. ¿Está claro la diferencia entre una, las preguntas de sí o no y las preguntas de que buscan in, detalles específicos que se llaman eh, information questions? Bye. Perfect. Muy bien. Let's continue then. Esto se lo comparto. Give me one moment. Let me see if I can open here. The WhatsApp web. Okay. 
Bueno, yo se los comparto ahí en el chat, ¿ok? So, can I have two volunteers to read the conversation? Volunteers to read the conversation, please. Volunteers to read the conversation. Thank you, Cesar, and thank you, Melanie. Ok, Cesar, ayúdenme con Tim. Melanie, please, ayúdenme con Jessica. Ok. Are you from California, uh, Jessica? Where? My family is California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dayong. So, is your, fire, is your first language Korean? Yes, it is. Mm -hmm. Thank you very much, guys. Very kind. And, right, just don't forget the pronunciation, right? We say Korea, Korea, and also we say Seoul, right? The nationality is Korean, right? Korean, and we say originally. Original, originally, okay? Very good. So thank you very much. And now let's continue with the next examples. Okay, let me erase everything here. There we go. Okay, so what else do we have to do? This is uh, May 2nd, right? And this was just the introduction. Esta era la introducción a la sesión, okay? So it says, in this class, you will learn how to form negative statements and yes, no questions in the negative form, right? I mean, yes, no questions with B, okay? So, ya vimos en la, en la unidad, en la secciones 1 y 2, la forma afirmativa. Y ahora estamos mezclando afirmativa, negativa y pregunta. Okay, so we're mixing the three of them. Okay, now let's move on and let's have that quick review. Oh, por cierto, nada más recordarle, ¿verdad? Que su manual, recuerde que está disponible en la plataforma, ¿verdad? Eh, voy a abrirlo acá para que ustedes también puedan verlo, permítanme. Give me one second. is este, este, miren. So right now we are here. I'm going to take you where we are right now. Aquí. Entonces, we are on page number 16, right? In the manual, okay? Estamos en el manual, página eh, 16, okay? Now we're moving to page number 17. Look, this is page number 17, okay? Así que always, always check your manuals, okay? Now, Let's take a look at the information here. We have the negative statements and the just not questions with B. Now, the negative statement, guys, la verdad es que es algo que yo les había mencionado desde un principio. No sé si, usted, no sé si ustedes recuerdan. Eh, cuando nosotros, ¿verdad? Hablamos del verb B, el verb B tiene, un, tiene esa característica que yo les comenté, que el verb B es... El chico independiente, le llamo yo, porque él solito puede hacerse o puede hacer afirmaciones, ¿verdad? Puede hacer oraciones negativas y puede hacer preguntas. Entonces, it's very easy, right? It's very easy to, um, como, hacer, digamos, las tres or tip tipos de oraciones de un solo. No es como, como cuando estamos hablando con presente simple, que con presente simple sí necesitamos auxiliares pero con verbino. Entonces, when, right, when you have um, these type of, of sentences, and let me see, let me see, si, déjenme ver si les puedo compartir eh, un cuadrito que es todavía más fácil, permítanme. Mm, creo que está acá. Give me one moment. <coughs> Let me see. Sí, está. Um, 
Bye. Esto que les voy a mostrar ahorita, ¿verdad? It's, it's like this, almost the same thing. Es casi lo mismo, ¿ok? Pero para mí, en lo personal, chicos, eh, yo prefiero mejor tener como ese tipo de, 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 um, de elementos así visualmente porque entonces yo siento que es más fácil para mí, no sé, en su caso, ¿verdad? Entonces, this is the present simple of verb be. Y el verbo to be, como es independiente, then no necesita nada más, solo es el verbo to be, right? Entonces, what do we need for positive sentences? Well, for positive sentences, we need subject, we need a verb, que es en las tres formas, ¿verdad? Que es am, is, or are, and we need a complement, right? Then, for the negative form, I need my subject, I need the verb to be in negative I'm not, isn't, aren't, right? Plus my complement. Okay? Then in the last section, right, I have my verb be, porque hay un switch, decíamos, ¿verdad? Si usted se fija aquí, mire, en el afirmativo es sujeto verbo to be. Entonces, acá al final, cuando ya tengo yo la pregunta, es similar, solo que hay un switch, hay un cambio entre el sujeto y el verbo. So the verb be comes at the beginning, then the subject, Complement en my question mark. Pero, teacher, ¿qué sucede si yo lo que quiero hacer es una WH question? ¿Cómo hago las WH questions? Fácil. ¿Ve? Solo agrego al inicio mis WH words. Y se lo voy a mover para que lo vea acá. ¿Ve? Entonces, antes de iniciar la pregunta, agrego mi WH words. Y ahí estoy formando information questions. Teacher, ¿me puede dar ejemplos? Sí. Let me see. I'm going to share this with you. Le voy a compartir esto en el chat acá. Aunque se los compartí en el otro también. Ahí está. Okay. Examples. Very good. Let's write down some examples. Let's begin with this one, with affirmative. Okay. So I can say, uh, Mary. Mary is my sister okay mary is my sister subject verb be complement negative form mary isn't my sister y quien es pues ah ella es mi prima she's my cousin ah okay sorry for the confusion so bueno no sé si ustedes pueden ver bien ahí las oraciones ay no sé si ponerlas más para acá Mary isn't my sister, ¿ok? Si usted se fija, mire, agregué la forma negativa, ¿verdad? Usted lo puede dejar isn't or is not, cualquiera de las dos. Then the question form, is Mary your sister? Is Mary your sister? ¿Ok? So positive question, I mean, positive negative and questioned. Pero... Solo con ese sujeto, bueno, no, puedo hacerlo con otro. Por ejemplo, los estudiantes. What about students, right? Students are in class three. Porque hoy es su clase tres, por cierto. Students are in class three. Ok. Negative students aren't in class three. ¿En cuál están? Pues en la, no están en la clase cuatro, están en la tres, ¿verdad? Eh, question. Are students in class three? Ah, ok. Entonces, esto es, ¿verdad? Lo, digamos, el orden de los elementos, como yo los voy a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, el cuadrito que les estoy presentando es lo que me ayuda a recordar los elementos que yo necesito. Um, what else? Well, uh, give me a second, I'm going to. Es más, voy a copiar este cuadrito aquí en la clase de mi momento. Es que este me lo traje de otra clase. Y lo tenemos acá. Oops. Give me a second, guys. Okay. Here we go. Va, hoy sí. Entonces, I was saying. Eh, y entonces, teacher, por ejemplo, la última pregunta, un ejemplo de la última, ¿cómo nos quedaría? Va, entonces, dividamos acá, ¿verdad? Dividamos... Esto, y aquí tenemos afirmativo, negativo y pregunta de sí o no. 
¿verdad? Is Mary your sister? No. Well, yes, she is, digamos. Yes, she is. ¿Ok? Eh, al final teníamos la otra pregunta. Are students in class 3? Yes, they are. Sí, lo están. Sí, sí, lo están, ¿verdad? Yes, they are. Ok. Vaya, te chería ahora. ¿Cómo comparamos esa, esa última pregunta con las que son de WH? Por ejemplo, yo puedo preguntar, Where is Mary? Ok. Ah, she is in the living room. ¿Verdad? Ah, en la sala. In the living room. Ok, in the living room. ¿Dónde está Mary? En la, en, en la sala. Where, que aquí está la WH word, verbi. Is Mary subject? No hay complemento en este caso, ¿verdad? Aquí abajo, are. I mean, where are students of level one? ¿A dónde están los chicos, verdad, los estudiantes del nivel uno? Ah, in the classroom. En el salón. Where are students of level one? Or where are level one students? Mejor, level one students. ¿Dónde están los chicos del nivel 1? In the classroom. So, WH word, aquí está. Per B, aquí está. A subject, level 1 students. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a trabajar las preguntas. ¿Verdad? Aquí se las pongo de nuevo. So, questions, guys. Preguntas hasta el momento. Questions? No. Bueno, entonces le voy a compartir este cuadrito también. Give me one moment. Ya va a cargar, permítanme. And now let's move over here, ¿verdad? Dentro de la plataforma, el instructor les explica ese cuadrito que ustedes tienen acá que es este, ve. Ay, permítame, creo que estoy en donde no... Eh, no sé si este es... Aquí está. Este, ¿verdad? So, here in this chart, eh, the instructor gives you information related to that, right? Es este, miren, ¿verdad? Entonces, les da información referente al al cuadrito pues que nosotros estábamos viendo. Solo voy a cerrar esta clase, permítanme. Ahí está. Y les comparto esto acá. There you go. Bye. Entonces, eh, es lo mismo que yo les acabo de presentar, solo que en otra, en otro, en otra, de otra forma, ¿verdad? Tenemos acá las negative statements, which is verb B plus not, con la partícula not, right? I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. Okay, now here we have the questions, right? Are you from California? Am I early? O sea, llegué temprano. <laughs> Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? Okay, and here we have the short answers, right? Yes, I am. Yes, you are. Yes, she is. Yes, we are, etc. Same with no. But that no, I'm not. No, you're not. No, he's not. Un, un recordatorio nada más, chicos. Cuando yo doy la, la, la respuesta afirmativa, no usamos contracciones ahí, ¿verdad? No voy a decir, ah, yes, am, o yes, you're, no. Yes, I am, yes, you are. Ahí no usamos ninguna, ningún tipo de contraction. En la negativa, sí, ¿ok? You can say, I'm not, you're not, she's not, or um, I'm not, you aren't, she isn't, they aren't, etc. Okay, eso es lo que les acabo de presentar, ¿verdad? Now, when do we use verb be? ¿Cuándo usamos el verbo to be entonces, teacher? Vaya, nosotros usamos verb be para ser o estar, 
esas son las dos, las dos conjugaciones, perdón, los dos tipos eh, de escenario que podemos eh, tener con verb be. Now, take a look at the, at the presentation here, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, eh, digamos, de forma general sobre las cosas, usamos el presente simple, ¿verdad? En este caso, pues, eh, cuando describimos quiénes somos, más que todo. Eh, también para expresar sentimientos, cómo me siento, digamos, un estado de ánimo, etc. I use verb be. Ok, entonces tenemos acá, my name's Lisa, I'm 26, I'm not married, I'm American, I'm from Chicago, I'm an architect, my father is a doctor and my mother is a journalist, my favorite color is blue, my favorite sports are basketball and swimming, I'm interested in art. Ok, now. For this one, eh, para este, eh, ustedes hicieron su presentación así. ¿Verdad que no? Ustedes no, no eh, escribieron su información de esta forma, según yo recuerdo, de acuerdo a mis notas. No. Perfecto, ok. Entonces, the next activity is this. I'm going to ask you guys to write down your information. Necesito que use el ejemplo que tiene en pantalla. Permítame, voy a sacar mi agenda porque a veces se me olvida. Vamos aquí a, a ocupar el ejemplo que está en pantalla y van a escribir sobre ustedes usando esta plantilla. Ok, so I'm going to give you five minutes. Les daré cinco minutos para que ustedes preparen su información en un papel papelito, cuaderno, no sé qué eh, que tengan ahí a la mano. Ok, but I want you to talk about you. Van a sustituir la información por la de ustedes, ¿verdad? Yo también haré lo mismo. Yo también voy a participar. Así que, let's go ahead and begin. Comencemos. Ok, sus cinco minutos comienzan ahora. Let me know when you finish. Avísenme al terminar, por favor.
Ok, guys. Time's up. ¿Verdad? Eh, si ya terminó, please raise your hand. Si no, me avisan. Ok, raise your hand if you finished. Ok, thank you, guys. Now, Mason, right? Mason is kind of. El que estaban buscando, ver, vamos a comprobar aquí en Lingui. Eh, sí, ajá. Uh -huh. Ah, ok. Um, puede ser he or she passed away. Cuando yo digo she passed away es ella pues falleció o he passed away, él falleció ya. Pues sí, este Mason es como no jornalero, pero sí es como albañil. No sé si era la que buscaba, ¿verdad? Pero es Mason, así como está ahí. Ok. And don't worry because we will see professions later. Vamos a ver siempre las profesiones más adelante. Así que this is just um, an introduction, ¿verdad? Ok, volunteers. Ahora sí, voluntarios que quieran participar. Solo levante la, deje la mano levantada si quiere participar, ¿verdad? And I'm going to begin. Yo voy a comenzar y luego siguen la, los demás para que veamos cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Voy a lim, disminuir, ¿ok? ¿Cómo es minimizar? Disminuir, ¿verdad? Minimizar, ¿ok? Then we have the first one, right? So in my case, my name is Marcela. I'm 36. I am married, I'm Salvadoran, I'm from San Salvador, I'm a teacher, my father is a construction worker and my mother is a housewife. Uh, my favorite color is mauve. Se lo voy a escribir ahí en el chat porque sé que la mayoría no lo conoce por ese nombre, sino que In Spanish, guys, en español es el famoso rosa vieja que le dicen las, las chicas, ¿verdad? It's pink, pero es un, en, en español se dice malva. So my favorite color is mauve. And my favorite sports are um, basketball and jogging, ¿verdad? Esos dos. I am interested in books. I'm interested in reading, okay? What about you? Que hay de ustedes. Eh, Daniel, you can continue, please. Um, my name is Daniel. I'm 33. I'm married. I'm Salvadorian. I'm from Santa Ana. Mm -hmm. um, <clears throat> I'm an engineer. My father was uh, passed away, but he was Mason. Oh, okay. And my mother is a housewife. <clears throat> my favorite color is green. Mm -hmm. My favorite sports are jogging and boxing. And I'm inter interested in nature. In? Yes. Nature, naturalist. Ah, nature. Excellent. Nature. Very okay, good. Right. Uh -huh. Excellent. Thank you, Daniel. Yeah, definitely. I mean, uh, my nephew, my, my little nephew is interested in nature, right? And and he's always looking, you know, for uh, things to learn uh, about animals, about trees, etc. So I really like it. Very good. So thank you, Daniel. Thank you very much. Another volunteer, que algún otro voluntario que quiera practicar y compartir su información? No? Ah, pues entonces yo lo voy a escoger. Vamos a ver. Aquí vamos a escoger una lista. Y ahí está Rosita. Vaya, Rosita. Go ahead. My name is Rosa. I have 24 years old. I am. I am. I am. I am not married. I am America. I'm from La Libertad. Mm -hmm. and my father is a Mason and my mother is housewife. Okay. The color is red. Mm -hmm. My favorite sport is soccer. Soccer. Mm, fútbol. No sé soccer. Qué. Ajá, se, se escribe con CC, pero se dice soccer. Mm -hmm. uh -huh. Is soccer. 
Um, I'm interested in the modern segment. Fashion, in fashion. <laughs> Excellent. Very good. I like it, Rosita. So, yes, yeah, Salvadoran is Salvadoran. Uh -huh. Salvador, Salvadoran. Es nuestra nacionalidad, Salvadoran. Porque American es norteamericano. Uh -huh. Entonces, Salvadoran es salvadoreño. I'm Salvadoran. I'm from El Salvador. Okay? And fashion. Ajá. Uh -huh. You're interested in fashion. Very good. Thank you, Rosita. Very kind. Anyone else? Alguien más? Vamos aquí a escribir eh, numbers. And let's see. Number three. This one, two, three. Okay. Uh, David Saravia. David Saravia, are you here? David Saravia. Ah, oh, bueno, Cesar. Then the, David Sarabia, si está por ahí, nos avisa. Cesar, thank you. Go ahead, Cesar. Okay, my name is Cesar. Uh -huh. I'm 33. Uh, I am Mario. Uh -huh. I am in El Salvador. I'm from RC City. Uh -huh. I employ. My father is a baker. Uh -huh. And my mother is a housewife. Okay. Uh, my favorite color is light blue. Uh -huh. And my favorite spot are football and basketball. Excellent. Everything in the sport. In sports. Okay, very good. Excellent. So you um, watch matches, right? Through the through uh, TV, right? Es de los que ve partidos, matches, right? Excellent. Very good. Matches has two different meanings, ¿verdad? Este matches es un partido, pero también tiene en, en otro contexto significa fósforos, matches, ¿verdad? Ah, quieren encender la cocina, I need a match, right? Matches, fósforos, pero en el contexto deportivo significa un partido, ¿verdad? Ok, very good. Anyone else? ¿Alguien más? Ajá, David, ahí está, David Sarabia. Are you there? Uh, my name is David. Uh -huh. I am treating... I'm not married. Mm -hmm. I am Centro America. I am from El Salvador. Mm -hmm. I am a student. My father is passed away mm -hmm. and mother is on my way. My favorite is color red. Mm -hmm. My favorite sport is soccer. I am a student in dancing. You are interested in dancing. Okay. So you love dancing. Thank you very much, David. Now, over here, ¿verdad? Lo mismo. Nuestra nacionalidad es Salvadoran, ¿verdad? Somos salvadoreños. I'm Salvadoran. Y si quiere incluirlo de Centroamérica también. I'm Salvadoran. I'm from Central America. I'm from Central. Oops. From Central America. Oops. But I'm Salvadoran. Pero soy salvadoreño, ¿verdad? I'm Salvadoran. I'm from Central America. Very good. Any other volunteer? Algún otro voluntario? No? Okay, veamos otro numerito acá. One, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Francisco Natanael Vasquez. Are you there, Francisco? Okay. Uh, <clears throat> my name is Francisco. Mm -hmm. I'm 35 and I'm Salvador. I'm from Santa Ana. Mm -hmm. I am, uh, no sé cómo escribir que la profesión. Uh, student, porque eso es lo que tiene uh -huh. Okay. Um, my father is Muslim uh, and my mother is high. House type. Mm -hmm. uh, my favorite color is blue. My favorite sport are ping pong. Mm -hmm. I'm interested in anime. And? ¿Cuál anime. fue el otro deporte? Eh, no le puse otro deporte, solo uno. Ah, only one. Yeah, okay. And, and you're interested in? In anime. Ah, really? Okay, very good. Thank you very much, Nathanael. Okay, and very interesting there that you're in, interested or interested in animal. Thank you so much. Uh, let's see, another number here. It's one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Jorge Luis, Jorge Luis Ortiz Espinosa. Okay. 
<clears throat> my name is Jorge. I'm 20, 27. Mm -hmm. I'm not married. Mm -hmm. I'm Salvadorian. Mm -hmm. I'm from Santa Ana. Okay. I'm finishing operator. Mm -hmm. My father watches cars. My mother is Sales person. Mm -hmm. My favorite color is light blue. Okay. My favorite sport is soccer. Mm -hmm. I'm interested in video games. Oh, really? Okay, you're interested in video games. Excellent. Thank you so much, Jorge Luis, for sharing okay. that information. Now let's move on to the next number. One, two, three, four, five. Edwin Antonio. Edwin Antonio Torres. Are you here, Edwin Antonio? Yes. Excellent. My name is Edwin. I'm 29. I'm not married. I'm Salvadorian. I'm from Nehapa. Mm -hmm. I'm a quality control. My father is a seller and my mother is a housewife. Mm -hmm. My favorite color is white. My favorite sport is football. And I'm interested in travel. In? Travel. Traveling. Yes. Ok, excellent, very good. Ok, now when we use verbs, cuando usamos un verbo I am interested in, como in es una preposición, es una preposición, siempre que ustedes necesiten usar un verbo después de una preposición es con ing, ¿verdad? I'm interested in traveling, I'm interested in watching TV, I'm interested in uh, learning English, I am interested in reading, right? Pero si es un noun o un sustantivo, un nombre sustantivo, está bien, ¿verdad? Como video games, art fashion, etc. So, thank you very much. Uh, that was Edwin. Thank you. Uh, let me see the next person here. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Hugo Alfredo Callejas Reyes. Hugo Alfredo? My name is Hugo. I'm 32. Mm -hmm. I'm married. Okay. I am um, Salvadoria, I am from Tesaltepec. I am a student. My father is doctor and my mother is teacher. Okay. My favorite color is black. Mm -hmm. My favorite is, is for uh, our basketball. I, I am dance and student. I am interested in study, student. studying. Sorry. Okay, very good. Thank you so much. And next person, what about you, Cesar? I know Cesar, ya pasó, ¿verdad? Cesar Alexander? Yes, you did. Let me see. One, two, one, two, three, four. Mario Rivas. Mario Rivas, are you here? Yes, teacher, I'm here, but I am... Oh. Um... Ya escuché que tiene interferencia, Mari. Perdón, entonces sí, no se preocupe. Sí, se le escucha bastante este, interferencia. No se preocupe, Mari, voy a pasar con otra persona. Gracias. Uh -huh. Gracias. Ok, so one, two, three. Beatriz Gertrudes. Beatriz Gertrudes. My name is Beatriz. Mm -hmm. I am 34. Mm -hmm. I am not Mario. I am Salvadoreño. I am from Quesaltepec. Mm -hmm. I am a student. My father is biker mm -hmm. and my mother is housewife. Mm -hmm. My favorite color is black. My favorite sport is basketball. Mm -hmm. my, inter my interest in music. Music, okay, very good. Thank you so much, Beatriz, okay? Now, guys, uh, I, because of the time, I cannot, you know, uh, ask everyone, but thank you very much for your participation. Gracias a los que participaron, ¿verdad? So, as you can see, ¿verdad? Ahora que ya vemos el verb be in action, ¿verdad? Generalmente lo vamos a usar cuando hablamos de cosas en general, porque es el verbo, es el verbo ser o estar. Pero también sobre cómo soy yo, cómo me siento, algo que se conoce en inglés como stative, 
Verbo to be es un steady verb, ¿verdad? Entonces, eh, dependiendo de lo que yo estoy hablando, así lo voy a utilizar ya sea en singular o plural. Por ejemplo, cuando yo digo my father is, o sea, he is. Cuando digo my mother is, o sea, she is. Cuando digo my favorite color is, es it is, ¿verdad? Porque es un color. Luego digo, my favorite sports are. Si yo uso are es porque digo son, o sea, viene un nombre en plural. My favorite sports are basketball and swimming. Dos deportes. Pero si yo solo digo uno, my favorite sport is basketball or my favorite sport is swimming. ¿Verdad? I'm interested. I'm interested in art. O puedo decir, I am interested. I am interested in art. Cualquiera de los dos está bien. Eh, la palabra fútbol, escuché por ahí que usaron la palabra fútbol. Fútbol es, y, y soccer es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, teacher? Que en Estados Unidos tenemos American football, ¿verdad? Pero así se llama, American football. Pero en Inglaterra, por ejemplo, le llaman fútbol, ¿verdad? Nosotros también en español le llamamos fútbol, pero se escriben de dos formas diferentes, ¿verdad? Porque en inglés lo escribo así, ¿ve? Football. ¿Verdad? Entonces, en, en Inglaterra, por ejemplo, sería fútbol, pero en Estados Unidos se le llama soccer, ¿verdad? Así que las dos están bien. La única diferencia es que uno es más común en Estados Unidos y la otra es más común en, en, en el Reino Unido, por decirlo así, ¿verdad? Very good. So now that we have an idea on how the verb be, uh, works, let's move on to a quick review. Ahora vamos a hacer un repaso general y a la vez vamos a ir haciendo ejercicio juntos, ¿ok? Hoy sí vamos a practicar un poquito en esta segunda hora, ¿ok? Entonces, with the positive form, ¿verdad? Con la forma afirmativa, como ustedes ya tienen el cuadrito que les compartí en WhatsApp, ¿verdad? I was saying, les decía, with the positive form, we have a one, two, three different forms. Tenemos tres formas de, en la forma afirmativa, que es am, um, is an art. I am, he, she, it is, we, you, they are. De acuerdo. And here I have some examples, right? I'm cold. Can you close the window, please? I'm 32 years old. My sister is 29. Tony is sick. He's in bed. My brother is afraid of dogs. It's 10 o'clock. You're late again. Right? I'm afraid of. Cuando yo uso la frase que está acá, I'm afraid of, es le tengo miedo a. Por ejemplo, I'm afraid of spiders. I'm afraid of, uh, eh, what? ¿Qué cosas le tenemos miedo? I'm afraid of the darkness and la oscuridad. I'm afraid of eh, dogs. I'm afraid of cats, verdad, etc. Le tengo miedo a, o le tengo temor a. Now, the negative form, oh, well, Anna and I are good friends, and you, your keys are on the table. Now, the negative form, eh, we just add the particle. Decíamos que agregábamos la partícula not. Pero también otra cosa interesante, chicos, de la parte negativa, es que yo tengo dos, op I mean, tengo tres opciones al final para decirlo, porque tengo la forma completa, que es I am, is not y are not. Pero si yo quiero usar una contracción para la de I, I am not, solo tengo una, que es el apóstrofe am y el not. I'm not. Pero para is not y para are not, sí tengo dos disponibles. Yo puedo decir, por ejemplo, he is not, he uh, he's not or he isn't. Tengo tres formas. We are not. We are not and we aren't. Ahí depende de cuál es la que usted este, necesite, ¿verdad? Utilizar. And here we have some examples. Aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Dice, eh, I am tired, but I am not hungry. Or I'm not hungry, right? Tom is an interested in politics. He's, he, he's interested in music. Jane is an, a teacher. She's a student. Those people aren't English. They're Australian. It's sunny today, 
but it isn't warm. Okay, now uh, I will sh uh, start sharing with you this um, this option. I mean, these charts. Lo voy a compartir estos para que ustedes también los tengan. Uh, veamos acá está. Se lo voy a compartir así. Este también. Turno B. Aquí está. Oops, no. Turno B. Here we are. Vale. Eh. Ay, no. ¿A quién se los compartí entonces? Somos turno A. Ay, chipas. Al turno B se los mandé. Vaya, ok, ni sí. Y eso, teacher, me van a preguntarle. Vaya, ese es el resumen de las dos opciones que tenemos. Y, perdón, sorry, guys. Espérame que le voy a decir a los chicos que la vamos a ver en la próxima clase. Vaya, ahora con ustedes vamos a abrir acá. Y voy a compartirles esta lámina. Aquí está. Ahí está, hoy sí. Vaya, chicos. Now, what else? What else do we have? Eh, now, let's go and check the, I mean, the, the, the exercises. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. And for this one, I will give you four minutes. Le voy a dar cuatro minutos para que ustedes puedan solo las respuestas, porque yo les paso esto aquí en WhatsApp, ¿ok? Just the answers, ¿ok? Write it down. You have four minutes Starting right now. Comenzamos en este momento. Le voy a compartir a través de WhatsApp. Ahí está.
Okay, guys, time's up. Let me know, have you finished? Ya terminamos, chicos. O necesitan más tiempo. Okay, thank you, Daniel. Vamos a dar un minutito más para los que faltan. Bueno, si no, no hay problema. Si gustan, podemos ir haciendo los minutitos. ¿vea? Vamos a comenzar. Y si gustan, activen micrófonos, por favor. Y vamos, pues, contestando juntos, ¿verdad? Tenemos acá. Eh, the weather. The weather. ¿Cuál sería ahí lo que necesitamos? Is. Uh -huh, muy mm. bien. The weather is. Recordemos que si tenemos el símbolo más, que es el plus symbol, usamos forma afirmativa. Si tenemos el uh, minus symbol, el símbolo de negativo, ¿verdad? We use the negative form, ¿verdad? What about number two? I am not. Um, not. Mm -hmm, muy I'm bien. Not. I'm not. not rich. What about number three? This bag is heavy. Is. Y espero these bags are heavy. Are heavy, very good. My brother and I aren't good are tennis not. players. Aren't we being good tennis players? Sandra is at home. Her children is at school. Children is it singular or plural? Uh, child, uh, children, that's children. Ah, ok, entonces en este caso, her children are, are at school. Are, are at school, right? I, I am um, a taxi um, driver. I am. My sister is the exam. Is not. Is not. Isn't or is not, ¿verdad? Cualquiera de las dos, pero exam porque es it, o sea, singular. Vaya, en la siguiente vamos a contrastar, porque nos dice Tony is sick, he's in bed, ¿verdad? I'm hungry, but, pero no estoy sediento, ¿cómo digo eso? I'm hungry, but, eat it. No, porque estoy hablando de mi persona. I'm not. I'm not, muy bien, yeah. ¿ok? I'm hungry, but, but I'm not thirsty. Tengo hambre, pero no estoy sediento, ¿verdad? I'm hungry, but I am not thirsty. Mr. Thomas is a very old man. Está bien, bien, ancianito, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo digo eso? Muy bien, muy bien. Excelente. He's 98, right? These chairs aren't beautiful, but... Muy bien, ahí estamos con R. Pero me falta el subject pronoun. ¿Cuál sería el, el subject pronoun que necesito? Sí, el verbo to be is R. Muy bien, pero el subject pronoun que necesito. ¿Con qué puedo sustituir de these chairs, estas sillas? ¿Con cuál subject pronoun puedo sustituirlo? It's they are. Ahí está, muy bien. They are or yeah. they are comfortable, okay? You can say comfortable, comfortable. comfortable. Mm -hmm. The weather is nice today. ¿Cuál sería ahí la respuesta? It's... Muy bien, it's, porque estoy hablando del clima, it, ¿verdad? It's warm and sunny. Siguiente. 
ok, no, porque me lo están diciendo a mí, yo le digo, no, I'm not, I'm early. Entonces, ¿qué me dijeron? You are late. Ah, muy bien, exacto. You are late. Me dijeron, you are late, y yo les digo, no, I'm not, I'm early. Catherine is at home. Isn't at home, I'm sorry. She's at work. She's at work. Very good. Very good. Okay. Now, that was a practice about the affirmative and negative form. Okay. Now, what do we have next? Bueno, ahora vamos a ver la parte negativa, ¿verdad? Porque ya vimos acá este, lo que son, eh, digamos, las... Es un mix, ¿verdad? Entre positivo y negativo. Ahora vamos con preguntas, ¿ok? So, cuando, pueden apagar sus micrófonos si gustan. Luego lo volvemos a activar para responder el siguiente ejercicio. Entonces, tenemos acá, am, um, is, and aren't. Entonces, como ya dijimos que así es como comienzan las yes, no questions, ahí tengo unas preguntas, unos ejemplos. Dice, what's your name? David, are you married? No, I'm single. How old are you? 25. Are you a student? Yes, I am. So, two questions, dos de ellas son eh, sí o no questions, but the yes, no questions, are you married and are you a student? Pero las otras dos son WH questions, ¿verdad? Entonces decíamos que cuando comparábamos el cuadrito, ¿verdad? Que si tenemos positive form and question form, los íbamos a, a digamos, a usar porque prácticamente la forma positiva se, inv se invierte para la pregunta porque verb, verb to becomes at the beginning. Tenemos aquí unos ejemplos, ¿verdad? Am I late? ¿Verdad? Pregunto, ¿y llegué tarde o estoy tarde para la reunión? No, you're, you're on time. Is your mother at home? No, she's out. Are your parents at home? No, they're out. Is it cold in your room? Yes, a little. Your shoes are nice. Are they new? Right? So as you can see, this is the way we ask questions with yes, no. And, pero, bueno, eso es lo de las preguntas de si no, que yo, yo, yo sé que lo tienen ustedes claro, but um, there is a second thing. Hay una cosa también que tenemos que agregar. Y eso es los, las short answers, o lo que llamamos respuestas cortas, ¿verdad? Entonces, cuando I, do, I have short answers, ¿verdad? Tengo que asegurarme que concuerden con el sujeto de la pregunta que me han hecho, ¿verdad? Les voy a mostrar aquí las preguntas, ¿ok? Si ustedes se fijan con las short answers o respuestas cortas, es para contestar sí o no, ¿verdad? Si me preguntan, are you tired? Mi respuesta es, yes, I am, porque la pregunta me la dirigieron a mí. Si me preguntan, are you hungry? No, I'm not. Y la pregunta me la dirigieron a mí, para I'm thirsty. Luego tenemos, is your friend English? Yes, he is, porque me están preguntando sobre él. Mi, mi pregunta, mi respuesta corta concuerda con el sujeto, ¿verdad? Yes, he is. Are these your keys? Yes, they are. ¿Verdad? Lo mismo. El sujeto concuerda, ¿verdad? Con el verbo to be. That's my seat. No, it isn't, right? Entonces, here we have the short answers for positive and this is for negative. Y lo mismo, como yo les decía, ¿verdad? En el afirmativo tenemos una sola opción. En negativo tenemos dos formas de contractar. Yo puedo decir, no, he is, I mean, no, he is not, or no, he isn't. No, they're not, or no, they aren't. And el único es am, ¿verdad? Que solo tenemos una, no am not. Pero los otros dos sí tienen esa opción, ¿verdad? Ok, entonces, ¿preguntas hasta el momento, chicos? ¿Preguntas? Igual, ¿verdad? Si tienen preguntas de la plataforma, algún ejercicio que no hayan completado aún, también me avisan, ¿ok? Si, si podemos aquí resolver la duda, sería genial. Ok, entonces... Por el momento, si no hay preguntas, vamos a trabajar en el siguiente ejercicio, ¿ok? Dice, answer the questions. Used short answers only. Solo respuestas cortas, ¿ok? Is he nice? 
Jesse is. Are the kids in the garden? No, they aren't. ¿Ok? Entonces, ahí ya les dice si es un sí o un no. Ahora lo que tienen que hacer es poner en práctica las yes, no questions. Sus cuatro minutos comienzan en este momento, chicos. Ahora. Okay, guys, time's up. And si no termino, don't worry. Hagámoslo juntos, okay? Um, let's see. Please activate your microphones. Activemos los micrófonos para que podamos contestar juntos, okay? Entonces tenemos acá número tres. Is John from France? Is John from France? He's no. Not. Okay, no, he's, he's not. not. Or no, he, he is. Mm -hmm. well, los dos son posibles. No, he's not. Or no, he isn't. Muy bien. Are you from Germany? 
Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Is the supermarket near your house? Yes, yes, it yes, it is. Are some are Sam and Tom here? Yes, yes they are. are. Okay. Are you an engineer? No, no, I'm, not. no I'm not. No, I'm not. Is this your pencil? No, no it is. No, no, it's not. no, it isn't, or no, it's not, right? Uh is Peter your brother? Yes, he is. Yes, he is. is Sally at work? Yes, yes, she, is. yes she, is. She, is. she is. Are you a singer? No, I'm not. Um, no, I'm not. Are the books on the table? Yes, it is. Mm. Yes. But it says books. Yes, they are. Yes, they are. Very good. Yes, they are. Excellent, guys. Good job. Okay, so these are for sure dancers. Okay, but now we're going to move on to the next exercise. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Okay. Now, for this one, you are going to create the, I mean, you are going to use the words, van a usar esos chunks, esos pedacitos para armar una pregunta. So, number one, it's already done. Is your mother at home? Are your parents well? ¿Cuáles son los elementos que vamos a buscar? Be verbo to be, subject, complement, y question mark, okay? Entonces, for this one, I will give you uh, four minutes again. Okay? And I'm going to, oops, give me, I'm going to up, close the microphones, okay? Uh, and I'm going to check the answers with you, okay? After the four minutes, okay? Aquí vamos. Sus so cuatro minutos han comenzado. Ay, Saúl, si gusta, hagamos algo. Creo que aquí los tengo para compartírselos en WhatsApp. Ahorita voy, pero... Eh... Voy, Saúl. Oh, no, no los tengo aquí. <ríe> ya voy, Saúl. Vaya, ya sabe. Ah, aquí está, miren, aquí los tengo. Ya se los paso. No worries, no worries. Aquí está. Turno A. Bien, chicos, ahí están. Vayan a WhatsApp y ahí está. Ahí van a encontrar este, todo los, lo que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Que me acercan.
Okay, so time's up. Let's see, I'm going to close it here. And we're going to check the answers. Vamos a chequear respuestas, ¿ok? Pero para esta sí no puedo escucharlos a todos de un solo, así que nos vamos a ir uno por uno, ¿ok? Eh, tenemos acá... Eh, number three, volunteer. ¿Voluntario para number three? Volunteer for number three. Raise your hand. Ahí está. Cesar, please. Está en mute, Cesar. Is it starting your job, your jobs? Ok. Mm. Primero está bien, is. Ahí comenzamos bien, pero luego necesito el subject. ¿Cuál sería el sujeto de la pregunta? Is your job. Ajá. Okay. Ahí sí. Muy bien. It's your job. ¿Verdad? It's your job. Because... Interesting. Ahí sí. Porque estoy preguntando sobre el trabajo. ¿Verdad? Muy bien. Eh, number four, Melanie. Thank you. Um, the four. Are the shops open today? Very good. Are the shops open today? Excellent. Good job. Okay. What about number five, Rene? <coughs> number five. Is Mr. John from the USA? Mm -hmm. Correct. Is Mr. John's from the US? Right. Thank you very much, Rene. That's correct. What about number six? Number six. Number six. Volunteer, voluntario para número seis. No solo nos faltan four. Okay, Nathanael. Thank you. Y luego Daniel. So number six. Eh, Nathanael. Are you a sport? Interest, uh, are you interested in sports? Ahí está, muy bien. Are you interested in sports? Very good, excellent. Uh, Daniel, number seven. Is the of the post office near here? Repeat it one more time. Is the post office near, near Ahí here? Ahí está, okay, thank you, exactly, right? Is the post office near here? Thank you very much, Daniel. Uh, Lisbeth, number eight. Are your children at school? Muy bien. Are your children at school? Excellent. Number nine, volunteer. El último, la última. No? Okay, so Daniel, your, your hand is raised. Su manita está arriba. Would you like to give it a try? ¿Le gustaría finalizar con number nine? Oh, bueno, Jorge Luis, me ayuda en la siguiente. Uh -huh. Daniel? Are you a good student? Ah, bueno, ya nos ayuda ahí, Jorge Luis. Very good. Are you a good student? Thank you. Y Daniel, no se le escucha en el micrófono. Quizás se le volvió a, ahí a desconfigurar. So, yes, thank you, Jorge Luis. Are you a good student? Good job, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Eh, siempre vamos a iniciar preguntas de sí o no con el verbo to be, ¿ok? Ahora nos vamos a pasar a un repaso, pero esta vez de todo combinado. Positive, negative, and question form, ¿ok? Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio and I will give you again four minutes. Van a tener nuevamente cuatro minutos para realizar el ejercicio, ¿ok? And your four minutes begin right now. Comenzamos en... Siempre solo las respuestas, porque yo les paso esto después, ahí en el chat, ¿ok?
Very good. Time's up. Let's see. Uh, hasta cuando tenemos? Uy, no, esto no es de ustedes. Es desde la noche. De la clase de 9 a 10. Okay. So let's go ahead and check the answers. Um, well, number one, we just have the very beginning. It says, are you and your family from South Korea? Y pues luego le responde ella, no. Ah, pueden activar sus micrófonos. Hoy sí podemos contestar juntos porque solo son palabritas, vea. So, no, we are. 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 Muy no, bien. We are. So, no, we are not. What about next one? We are. 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 Not. are. are. Oh, so are. you are. Are, from are. China. are from China. Are from China. Yes. I am. I am. Next, I. Um, 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 from Shanghai. Shanghai. Now let's move on to number two. Question. Is Brazil in Is right? Is Brazil in Central America, Dad? No, it is. No, it is not. Maybe it is. Is in South America, right? Oh, are, 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 are we from? Are we from Brazil, Dad? Yes, yes we are. Are we are from, are, are from Brazil originally? But we are are, are, are in the U.S. Are now. now. Excellent, guys. Now, one more. Uno más, uno más. So, este, again, four minutes. Please read the conversations, and then we're going to check them, okay? Here we go.
Okay, time's up. Let's go ahead, activate your microphones. Activamos nuestros micrófonos y vamos a completar el siguiente ejercicio. Okay, so we have number three. Okay, ¿cómo comenzamos la pregunta? Is. Is. Okay, very good. So in this case, we begin with is, right? Is this your wallet? Yes, it is. 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 Thanks. Thanks. And. Are, are, are these your pictures? Okay. Are these your pictures? Yes, they are. 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 Well, they, they are. 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 Very, Very nice, nice pictures. pictures. Thank you, Thank right? You. Number four. ¿Cómo comenzamos la pregunta? Is, is, is your English, English teacher. Muy bien. Is your English teacher from the U.S.? Not she? Is no. not. Is not. She is from Canada. Montreal. Mm -hmm. She is from Mon Canada. Montreal, Canada. Next. Is. 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 Muy bien. Is English. Is. Her first language. No, it is. 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 is not. Right. Her first language is. Is French. Muy bien. Excelente, chicos. Ok. Ahora, otra vez, apagamos micrófonos. ¿Verdad? Todos, toditos. And we're going to move to the last part of the class. Ok. Now, for this one. Cuando yo, ¿verdad? Contesto preguntas. Hay, digamos, puedo yo contestar con una short answer. Como decir, no, he's not. Pero también puedo dar la información. Si, si es negativo, ¿verdad? Eh, puedo darle información adicional sobre la respuesta. Por ejemplo, look at the question. Vean la que tenemos en pantalla. Si usted se fija, el niño tiene una camisa de Ireland, Irlanda. The question is, is he from Brazil? And the answer is, no, he's not. He's from Ireland. No, no lo es. Él es de Irlanda, right? Entonces, algunas veces, si es negativa, entonces nosotros damos la respuesta correcta. ¿Verdad? For example, number two. Si preguntamos, are they from India? What do you think, guys? Are they from India? Are they from India? Yes. Mm -hmm. Yes, what? ¿Cómo sería la respuesta? Okay. Yes, they are. Muy bien. Yes, they are. Okay. ¿Y cómo lo supimos? Por sus name tags. Porque aquí en los name tags dice Delhi. And Delhi is located in India. Right? So, yes, they are. Muy bien. What about number three, guys? Is she from Canada? Is she from Canada? No. She's, no, he's not. He's from USA. Muy bien. No, she's not. She is from the U.S. or the U.S.A. Muy bien. What about question four? Is she in Mexico? No. No, what? She's not. No, she's not or no, she isn't. Muy bien. So, where is she? she I understand. She's from, from Japan. Japan. No decimos she's from porque en realidad ella es una turista, ¿verdad? Entonces ella está ahí, pero no es de ahí, ¿verdad? Entonces decimos she's in Japan, right? She's in Japan. Very good. And what about these ones, guys? Are they in Jakarta? Are they in Jakarta? Jakarta is in Indonesia. Remember, mm -hmm. it's in Indonesia. No, no, they are. No, they aren't. No, ¿Dónde creen que están? USA. Yeah. In New York. They are in New York. Muy bien. What about the city? ¿En qué ciudad estará? New York. Yes, New York. right. New York, right? So, no, they aren't. They're in the U.S. And to be more specific, they're in New York. Very good. What about number six? Are they in Australia? Yeah. Exactly. Yes, yes they, they are. are. Very good. 
Vaya, chicos, entonces, a este punto, si usted se fija, nosotros ya vamos por el 3.4, ¿verdad? Dentro de la plataforma. Le voy a pasar aquí, el, le voy a poner la pantallita. So, aquí en la plataforma, ¿verdad? Tenemos ya el 3.4, que es este. Por aquí es donde vamos. Look, ese es el ejercicio que ustedes tienen que realizar. No se lo voy a mostrar para que ustedes pues lo hagan. And... Eh, nos vamos moviendo, ¿verdad? Siempre cuando yo vengo acá, toda la información que, que vengo a presentarles es relacionada con los temas que llevamos acá. Entonces, ahorita ya nos vamos moviendo al siguiente. Este muy probablemente lo veremos hasta el día de mañana, que es Syllable Stress. Me quedaría aquí con el 3.5 porque voy a hacer la introducción para ya luego mañana con seguir con Syllable Stress. Eh, ahora bien, ese ejercicio que es el 3.4, please complete it, ¿verdad? Van a poner en práctica lo mismo que han puesto en práctica conmigo. Y para hacer eso, para que usted salga bien en ese ejercicio, vamos a hacer el que está en, el que está en pantalla. Ok, for this one, I will give you five minutes. Le voy a dar cinco minutos. Esta es práctica para este que está acá, look, para este ejercicio, para el 3.4, ¿de acuerdo? Así que, Let's give you five minutes for this one. Son cinco minutos para este. Okay, and when you finish, we're going to check the answers y estarán listos para ir a llenar esos ejercicios a la plataforma. Así que esos cinco minutos comienzan en este momento.
chicos, estamos ahí. We're going to check the answers. Ok. And I was checking, perdón que estaba eh, concentrada aquí, pero estaba revisando este, los eh, que estaban con, bueno, los que tienen ejercicios pendientes. Recuerden que la, la, los ejercicios que tenemos que haber finalizado para este momento son la, la sección 1 y 2. Eh, si usted quiere adelantar, puede hacerlo, no hay ningún problema, porque he visto que unos han adelantado. No hay ningún problema, usted puede adelantarse y puede este, avanzar en otros ejercicios. Si usted tiene preguntas sobre esos ejercicios que aparecen más adelante, también puede traer las preguntas, porque nosotros este, también vemos eso. O sea, a pesar de que ustedes, por ejemplo, eh, digamos, estén trabajando en, 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 en un, como, por, como lo digo, aunque estén trabajando en ejercicios que no este, estemos viendo en el momento, sí pueden hacer las preguntas, ¿verdad? No hay ningún problema. Eh, en ese caso, por ejemplo, he visto que uno pues ya se pasaron a la sección que sigue, así que eso está excelente, no se preocupe que puede hacerlo. Eh, ¿Qué más? También en la parte de, eh, de ejercicios no olvidemos completar, ¿verdad? Todo lo que nos aparece ahí porque este, así pues nos aseguramos que estamos eh, completando las secciones tal cual, ¿verdad? Nos aparecen. Si no, nos van a aparecer ahí incompleto y pues no es lo que queremos, ¿verdad? Así que, don't forget that, no olvidemos eso para que este, nos aparezcan las notas, ¿verdad? Eh, ahora vamos a completar este ejercicio, pues, y con esto ya vamos finalizando. Vamos a ver, pueden activar micrófonos, ¿ok? Comenzamos. Dice... Hiroshi, are you in my eco from Japan? Yes, we are. Oh, are. Okay. Oh. Are you? Are you? Are you, are you from Tokyo? No. Um, we, we are not. ¿Por qué? Porque están hablando de Maiko y Hiroshi, ¿verdad? So, como digo, somos de Japón. De Kyoto, perdón. We are from We are from Kyoto. Number two. Laura. Is Laura, right? From the US? No. She's not. She's, She's not. from the UK. Okay. Next. Is she, is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. Huh? Ah, muy bien. They're now, right? From the UK originally. Next. Is Lara's first language Italian? No. It's not. It's English. Number three. Are, are. are, muy bien. Are Selena and Carlos from Mexico? No. They are not. They're are. not, okay? They are, are. they are or they are from Brazil. Brazil. Next. Are you? Are you, muy bien, are you from Brazil too? No. I am not. I am not. I'm from Peru, right? So, is, porque estamos hablando del idioma, o sea, it. So, is your first language is Spanish? Yes. It is. Muy bien, chicos, excelente. Entonces, con eso voy a finalizar ahorita. ¿Verdad? Y me voy a pasar luego mañana a lo que es, sila perdón, la próxima clase, mejor dicho, con lo que es syllable stress, ¿verdad? La próxima clase con ustedes la tenemos, ya les digo. La tenemos, hoy es dos, ¿verdad? Clase tres, la clase cuatro la tendremos el próximo lunes. La otra semana tenemos clase lunes y martes, no olvidemos, ¿verdad? Lo mismo en la siguiente semana otra vez, lunes y martes. Ah, no, y con ustedes tres días, ¿verdad? La última semana de mayo tenemos lunes, martes y miércoles de 3 a 5 p.m.
no olvidemos estar pendientes del calendario, ¿verdad? Pero sí, la otra semana tenemos clase lunes y martes. Tendríamos la clase 4, donde vamos a finalizar con todos los temas que, que de, la, de la sección 3 y el midterm exam. Al siguiente día, el día martes 9 de mayo, vamos a comenzar la sección 4, ¿verdad? Que serían las, o las otras cuatro horas de trabajo. Y pues ya luego nos veríamos después. Vaya, chicos. Voy a pasar lista. No olviden que hoy les voy a compartir unos links para que ustedes puedan practicar. Nuevamente, repito, no me tiene que reportar nada. No me tiene que mandar ninguna, ninguna captura de pantalla. Solo es para quien pueda hacerlo, quien tenga el tiempo de practicar, ¿verdad? Y si usted quiere hacerlo, no hay ningún problema. Dígame, Norberto. Yo tenía una, una pregunta, ma, eh, si se si, dice si, que cuando estaba haciendo este ejercicio, porque creo que sale este ejercicio ¿no? en, la, en las evaluaciones, algo así. Sí. Pero donde dice no, chihis, no, eh, from ahí, de, yo le daba así, pero no, no me salía bueno, sino que abreviado lo tuve que poner. Sí, es, que bueno. es correcto, es que te, eh, le pedía, creo yo, ahí que usara uh, contractions. Si no lo abreviaba, no se lo tomaba como correcto, ajá. Así es. Ajá, pero... O sea, usted no... lo puede usar de ambas formas, pero acuérdese que la plataforma a veces solo registra una respuesta y quizás así registraron la respuesta y por eso solo le tomaba esa. Pero no quiere decir que las otras formas estén incorrectas, no. O sea, es... la... estaba buena la propuesta, sí. solamente que... Ajá, que era, era error de la plataforma, que solo le habían registrado una respuesta, no todas las posibles respuestas. Uh -huh. Ah, ok. Eso es lo... Vaya, pues. Gracias. Ok, vaya chicos, hoy sí voy a pasar lista para que finalicemos, ¿verdad? Solo voy a pasar lista a los que no me contestaron. Evelyn Beatriz Campos Hernández. Evelyn Beatriz. Eh, Flor Isabel Escobar Flores. Flor Isabel. Jonathan Alberto... Espérame. Jonathan Alberto Santos España. Jonathan Alberto. ¿No? María Lisbeth Hernández de López. María Lisbeth. No. De ahí los demás me contestar. Vamos a ver acá. Este, Samuel Humberto Martínez Ramírez. Samuel Humberto. Eh, Saúl Antonio Aguirre Tomar. Saúl Antonio. Presente. Ahí Presente. está Saúl, ok. Gracias, Saúl. Eh, Waldir José Alvarado Ramírez. Waldir José Alvarado Ramírez. Y por último, Wendy Lisset Castillo Mendoza. Wendy Lisset. No está. Vaya, chicos. Entonces, eh, aquí nos quedaríamos, ¿verdad? Muchísimas gracias por hacer el tiempo de acompañarnos. And thank you very much. Ok, thank you very much for your time. No olvidemos, pues, seguir avanzando en la plataforma y nos vemos el lunes de la próxima semana, lunes y martes. Okay, Así que, bye bye, guys. Take care. Bye. 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 Bye.